നമസ്കാരം വിന്യാസം കടമയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രോയിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി ബി എസ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഈ കോഡിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രോയിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി എസ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ആധികാരികമായിട്ടും ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഐ എസ് കോഡുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഏകദേശം യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇതിനൊരു ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബി എസ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഇതാണ് ഈ വർഷമാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക ബി എസ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വർഷം അതിന്റെ കോഡ് ബി എസ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് നമുക്ക് ഐ എസ് കോഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ്ലി നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തുള്ള മൂന്ന് കോഡുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ കോഡ് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം കൊണ്ടുപോകുന്ന കോഡാണ് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സിൽ പറയുന്നത് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സിൽ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോളേജിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എസ് പി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അതായത് എസ് പി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇനി ഐ എസ് സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഐ എസ് കോഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐ എസ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ എസ് കോഡ് ഐ എസ് സിക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ഉള്ള കോഡാണ് കോഡ് ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് സിക്സ് സോറി ഐ എസ് സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ എസ് സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ത്രീ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ വന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ എന്നാണ് കോഡിന്റെ പേര് നമ്മളുടെ ലെറ്ററിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കോഡാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് ആ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ബി ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആസ്പദമാക്കുന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റർ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് റിവേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ കോഡിന്റെ പുതിയ പേര് ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ബി എസ് കോഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ബി എസ് കോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബി എസ് കോഡിന്റെ എത്ര വാല്യൂ എന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ബി എസ് എത്രയാണെന്ന് കാര്യം ബി എസ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ബുക്ലെറ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് മറ്റു കോഡുകൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നൊരു കോഡ് പഠിക്കണം അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് അതാണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയും അത് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ലേറ്റർ അത് റിവേസ് ചെയ്തു
ഇതിനെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചാ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക നാല് മുതൽ ആറ് വരെ നാരോ സ്ട്രിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ നമ്മൾ ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ടങ് ആൻഡ് ഗ്രൂ ജോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടങ് ആൻഡ് ഗ്രൂ ജോയിന്റ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടങ് ആൻഡ് ഗ്രൂ ജോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നാരോ സ്ട്രിപ്പുകളെ ടങ് ആൻഡ് ഗ്രൂ ജോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കടുപ്പിച്ചത് ഇനി നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നാരോ സ്ട്രിപ്പ് തടിയടയാണ് അതിന് മെറ്റീരിയൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് വുഡ് ആയിരിക്കും സീസൺഡ് സോഫ്റ്റ് വുഡ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സീസൺഡ് സോഫ്റ്റ് വുഡ് ആയിരിക്കും അത് പൈൻ പൈൻ മരം ഉണ്ടല്ലോ പൈൻ ആവാം ഓക്ക് ആവാം ലിനോലിയം ആവാം ഫിറാവാം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുടെ അല്ലെ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈൻ മരത്തിന്റെ തടിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ് എന്ന് പറയുന്ന മരത്തിന്റെ തടിയാവാം ഓക്ക് മരത്തിന്റെ തടിയാവാം ലിനോലിയം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തടിയാവാം അപ്പൊ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നാരോ സ്ട്രിപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ജോയിന്റ് എങ്ങനെയാ ജോയിന്റ് ടങ് ആൻഡ് ഗ്രൂ ജോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്താണ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ എഡ്ജ് വെക്കുക അതിന് അത് നമ്മളുടെ ടി സ്ക്വയറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ടി സ്ക്വയറിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് നമ്മൾ അതിനെ പറയും ആ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിന്റെ പറയുന്ന പേര് എബോണി എഡ്ജ് എബോണി എഡ്ജ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡോഷ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡോഷ് എന്താ എബോണി എഡ്ജ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ എബോണി എഡ്ജിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ടി സ്ക്വയറെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പൊ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ സപ്പോർട്ട് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ ഗ്രീൻ ലെറ്ററിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വെക്കാൻ പോകാം ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനകത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാരോ സ്ട്രിപ്പുകളെ തങ്ങ് ആൻഡ് ഗ്രൂ ജോയിന്റ് വെച്ച് കടുപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാല് മുതൽ ആറ് വരെ നാരോ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം ആ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീസൺ സോഫ്റ്റ് വുഡ് ആയിരിക്കും അത് പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിനോലിയം ഈ നാല് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിന് പറയുന്ന പേര് എബോണി എഡ്ജ് എന്നായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാം പി ഡി എഫ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എഴുതി സമയങ്ങളാണോന്നില്ല വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരെണ്ണം പോലും കളയരുത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു എക്സാം എഴുതുന്ന ഓർസർ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം വെട്ടം ഉറപ്പാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ സംഭവം അപ്പൊ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നാല് മുതൽ ആറ് വരെ ഉള്ളത് ഇവിടെ കണ്ട് നോക്കി അറിയാം ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നാല് മുതൽ ആറ് വരെ നാറോ സ്ട്രിപ്പുകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഒക്കെ വേണം എന്താണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ഡ്രോയിങ് ബോർ
ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി സീറോ ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ആണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം ആയിരിക്കും അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം ആണ് ലെങ്ത് ആയിരം എം എം ആയിരിക്കും അതിന്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം എം ആയിരിക്കും അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഈ കാണുന്ന കട്ടി ഇതാണ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി വൺ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ഡി വൺ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ വൺ പേപ്പർ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാ എങ്കിൽ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് എ ടു എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ടു സൈസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുന്നൂറ് എം എം ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് എം എം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എം എം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഡി ത്രീയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നിങ്ങളിത് പഠിക്കാതെ പോകരുത് എന്ന് തന്നെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണത് വി വി ഐ പി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡുകളുടെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണ് കൃത്യമായല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വക്കലും നമുക്ക് കിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബോർഡുകൾ ഡി സീറോ ഡി വണ്ണനും കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം എം തിക്നെസ് ഉണ്ടാകും ഡി ടുനും ഡി ത്രീക്കും പതിനഞ്ച് എം എം മാത്രമേ തിക്നെസ് ഉണ്ടാകും ഇനി ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കും ഇനി അതിന്റെ പേപ്പർ വെക്കണം പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എ സീറോ ടൈപ്പ് പേപ്പർ ഉണ്ട് എ വൺ ടൈപ്പ് പേപ്പർ ഉണ്ട് എ ടു ഉണ്ട് എ ത്രീ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ള സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ എ ഫോർ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ എ ഫൈവ് പറയാം എ സിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഈ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ എവിടെ ഉപയോഗം അത് എ സീറോ പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കും വരയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് വെക്കുന്നത് എവിടാ എവിടെയാ ഡി സീറോ ബോർഡിലായിരിക്കും എ വൺ പേപ്പർ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എവിടെ വെക്കുന്നത് ഡി വൺ ബോർഡിലായിരിക്കും എ ടു പേപ്പർ ആണ് വരയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ വെക്കുന്നത് അത് ഡി ടുവിലാണ് എ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഡി ത്രീയിൽ ആയിരിക്കും എ ഫോർ വെക്കുന്നത് ഡി ഫോറിലായിരിക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ എം എം ഇൻറ്റു വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ഇതാണ് അതിന്റെ ട്രിംഡ് സൈസ് ട്രിംഡ് വെട്ടി ഒതുക്കിയിരിക്കുന്ന ട്രിംഡ് സൈസിന്റെ എന്താ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കും ഇനി എ വൺ പേപ്പർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യം ചെറിയ വാല്യൂവും പിന്നെ വലിയ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കണ്ട എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തോ ചെയ്യും ഈ പറയപ്പെടുന്നതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചെഴുതും കണ്ടോ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഏകദേശം പകുതി എടുത്തിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന് ഡയമെൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം ചെറുത് ഇൻറ്റു വലുതാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ഇതിന്റെ പകുതി എടുത്ത് നേരെ താഴോട്ട് ഇടും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പകുതി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ നാനൂറ്റി ഇരുപതേ പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എടുക്കണം ഈ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അതേപോലെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണം കണ്ടോ ഇനി എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത പേപ്പറാണ് എ ത്രീ പേപ്പർ എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ പകുതി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി അടുത്തത് എ ഫോർ പേപ്പറിന്റേത് ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ പകുതി ഇരുന്നൂറ
അപ്പൊ ഇത് ട്രിംബിഡ് സൈസ് ആണ് വെട്ടി ഒതുക്കിയ സൈസ് ആണ് ട്രിംബിഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൺട്രിംബിഡ് സൈസ് അൺട്രിംബിഡ് സൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിന്റെ കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും അൺട്രിംബിഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അൺട്രിംബിഡ് സൈസിനെ വെട്ടി ഒതുക്കി ട്രിം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിംബിഡ് സൈസ് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ വാരിയായിരിക്കും എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ഇന്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതായിരിക്കും ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിന്റെ പകരം ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്റു എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്നാണ് വരുന്നത് എ ടു സൈസിന്റെ അൺട്രിംബിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് ഇന്റു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് എ ത്രീയുടെ അൺട്രിംബിഡ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇന്റു നാനൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എ ഫോറിന്റേത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇന്റു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് പറ്റി പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എ ത്രീ പേപ്പറിന്റെ സൈസ് എത്രയാ എ ടു പേപ്പറിന്റെ സൈസ് എത്രയാ എ ഫോർ പേപ്പറിന്റെ സൈസ് എത്രയാ എ വണ്ണിന്റെ ട്രിംബിഡിന്റെ സൈസ് എത്രയാ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ട്രിംബിഡ് സൈസ് ആണ് സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എ സീറോയുടെ സൈസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അറിയേണ്ട കാര്യം ഒരു എ സീറോ ട്രിംബിഡ് സൈസ് പേപ്പറിന്റെ എ സീറോ ട്രിംബിഡ് സൈസ് പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു ട്രിംബിഡ് എ സീറോ പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയും അതിന്റെ പകുതി അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഒരു എ വൺ പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ അതായത് പോയിന്റെ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു എ വൺ പേപ്പറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയും ഒരു എ ടു പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഒരു എ ത്രീ പേപ്പറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു സർഫസ് ഏരിയയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഒരു എ ഫോർ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ള ഒരു എ ഫോർ പേപ്പറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം എം എമ്മിലാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏരിയ എടുത്തിട്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ പറയുന്നതാണ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു എ സീറോ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ പേപ്പർ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പേപ്പർ എന്ന് കരുതിക്കും ആ ഏറ്റവും വലിയ പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ അതിനെ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എ വൺ ഇവിടെ കിട്ടി ഒരു എ വൺ ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി എത്ര പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു എ വൺ എന്നെ പകുതിയാക്കുക നോക്കിയേ എ ടു ഇവിടെയും ഒരു എ ടു ഇനി ഒരു എ ടുവിനെ പകുതിയാക്കുവാണ് എ ത്രീ എ ത്രീ ഒരു എ ത്രീയെ പകുതിയാക്കുവാണ് രണ്ട് എ ഫോർ കിട്ടും എ ഫോർ എ ഫോർ ഇതാണ് അതിന്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരൊറ്റ കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി എന്തുവാ എ സീറോ പേപ്പറിന്റെ ഏരിയ എത്രയാ സർഫസ് ഏരിയ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മതി അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ പകുതി പോയിന്റ് ആരാ പോയിന്റ് അഞ്ച് എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര അതിന്റെ പകുതി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര അതിന്റെ പകുതി പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ അതിന്റെ പകുതി പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുകളുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ വൺ കേട്ടോ എ വണ്ണിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ ടു എ ടുവിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ ത്രീ അപ്പം ഏരിയ റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ വൺ ഈസ് ടു ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം കോഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിച്ചു വരുവാണ് ആ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡ്രോയിങ്